যদি পুলিশই ঠিক করে যে দোষী আরকে নিরীহ তাহলে জবাকে আগে একিউজ করে তুমি একটা ক্রাইম করেছো ভাইয়া বাপ রে তোরকে চোর বড়টাও কি আজকাল দোষী কিছু নাকি ভাইয়া আস্তে আস্তে বড় ভাইয়ের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় এটাও তুই ভুলে গেছিস এই সবকিছু শুরু হয়েছে মিঠু গ্রামে যাওয়ার পর থেকে এই মেয়ে এই জবাই ওর মাথাটা খেয়েছে আসতে পারি পুলিশ আমার বই খেলা তো হয়েছে হ্যাঁ কয় আই বোন আমার ঘরে তো লর ঘরে যাই আপনি এত ভয় পাইতেছেন কে আপনি তো কোনো অপরাধ করেন নাই আরে না না আমিও অপরাধ কবে করছি না করছি আমার তো কিছু মনে নাই কে আপনি ধরতে আয় নাই পুলিশ কথাবার্তা আমার বললাম বহুত দর করতে ছেলে চিন্তা করো না তো আপা সব দোষ যেন জব আর দিকে যায় ওই চেষ্টাটাই করো ওরে ফাঁসায় দাও আপা আমি তো তোমার কাছে আছি এত ভয় কে বইনের জন্য এই কামটা তুমি করবা পারবা না আপা জবারে বাইর করে দিবা না কও আপা হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তো একটা ছি তো তোর না খাওয়া ঠিক মতো ওইটাছে তো না খাওয়ার চিন্তা নাই কি আপা আমার চিন্তা একটাই ওই বাড়িতে আমার একটা শত্রুরও জায়গা হবো না কারণ ওই বাড়ি বিলকিস বেগমের আমার বাড়ি আমার 
ব্যাপারটা কি হই সই একেবারে কই না গেল কেন খালি মুবারক ভাই কথা কইতাছে ও নাকি জড়িত নাকি এই সবের সঙ্গে পুলিশ কি ওনারে সন্দেহ করতেছে নাকি আমি বিয়া করিনি শেষকালে জামাই রাতেই জড়িত না তো নাইলে মেয়ে সোরের মতন দেখতেছে কি রে বিক্রি করলে আমার আপনার কোন সমস্যা সমস্যা আমার নাই তাই আপনার আছে আমার কি সমস্যা পুলিশে যদি দেহে জামনে এমনি ফুসকি মেরে রয়েছেন তাহলে আপনার সন্দেহ করে সামান্য ঘানি ভাঙ্গা সরিষার তেলের ব্যবসা আমাদের শত্রু কেন থাকবে অমন কেউ ছিল না আমাদের সামান্য তেলের ব্যবসা করে এত বড় বাড়ি যারা হয়ে গেলেন আমি দেশের একজন ইঞ্জিনিয়ার সেই জন্য আমাদের বাড়িতে এমন তেলের ব্যবসার টাকা দিয়ে তো এই বাড়ি খাওয়া খরচটাও হয় না হ্যাঁ মুদ্রা কথা আপনাদের কোনো শত্রু নাই তাই তো আমাদের একজন গেস্ট আমাকে বলল যে ও নাকি দেখেছে যে বিলকে বাড়ির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আমি ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি ওরা কেউ দেখতে পাই তার মানে অপোজিট দিক থেকে গিয়েছে ওই দিকে অবশ্য তেমন কোন দোকান টোকান নেই আচ্ছা বাড়ির সামনে বা আপনাদের গলির মুখে কোন সিসিটিভি ক্যামেরা আছে কিনা না না আমাদের বাড়িতে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই আমি বাড়িতে ঢোকার সময় খোঁজ নিয়ে এসেছি গলির তিনটা সিসিটিভি তিনটাই নষ্ট আর গলির পরই মেন রোড শুরু হয়ে যায় সেখানে একবার চলে গেলে কোন দিকে গেছে সেটা বের করাটা খুবই মুশকিল হয়েছে আচ্ছা আমি একবার ভালো করে চেক করে দেখতে চাই আর কোথাও কোনো রেকর্ড আছে কি না ওনার চলে যাওয়া আচ্ছা মোবারক সাহেব উনি চলে যাওয়ার সময় ওনার মোবাইল ফোনটা নিয়ে গেছিল সাথে করে না না নেই তো আমার কিছু আছে হুম তাহলে তো ওকে ট্র্যাকিং করাও যাবে না একটু মুশকিল হয়ে গেল আমাদের জন্য এই আর কি আপনারা মাইকিং করেছিলেন তো নাকি না সেটা তো করা হয়নি 
এখনই বাইকিং এর ব্যবস্থা করুন আচ্ছা শহরে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে উনি মাঝে মধ্যে যায় না মানে আসলে আম্মা বাড়ি থেকে কোথাও যেতে চায় না হ্যাঁ ঠিক আছে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন আসুন আমার সাথে কোথায় থানায় গিয়ে জিটি করে আসতে হবে ও মিজান তুই চল আমার সাথে আব্বা আমার একটু জরুরি কাজ আছে আপনি বরং মিরাজকে নিয়ে যান জি 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 আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এ বাবা মাইক সব বুকড দু ঘন্টার আগে পাওয়া যাবে না মিরাজ জি তুই আব্বা কিনে থানায় যা আমি আমি কেন থানায় যাব আমি যা বলছি সেটা কর জিডিতে কি কাউকে দায়ী করা যাবে আর তো কথা বাড়ানোর কোনো দরকার নেই মিজান প্লিজ একটু চুপ থাকো না তুমি কোনো সমস্যা নাকি উনি কথা বলতে মানা করছেন কেন মিজান সাহেবকে জিডিতে কি লেখা যাবে যাকে দায়ী ভাবা হচ্ছে তাকে নিয়ে ওনাকে তো কিডন্যাপ করা হয়নি তাহলে আপনারা কেন এই কথা বলছেন আচ্ছা আপনারা কি কাউকে দায়ী করছেন যদি কাউকে প্রয়োজিত করা হয় কাউকে যদি হাতের কিনার পর্যন্ত নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয় সেটা কি হবে আপনি কথা বলবেন না প্লিজ ওনাকে বলতে দিন বলেন মিজান সাহেব কাকে সন্দেহ করছে ওনাকে এই মেয়েটা আমার ছোট ভাইয়ের বউ এই বাড়িতে আসার পর থেকে আমাদের পরিবারটাকে একেবারে এলোমেলো করে দিয়েছি এই মেয়ে প্রথম রাত থেকে এই মেয়ে আমার আম্মাকে বলে কি না সে এই বিয়ে মানে না মাত্রই ছেলেকে বিয়ে করিয়ে নিয়ে এসেছে এমন একটা অবস্থায় আমার আম্মার মনের মধ্যে কি হতে পারে বলুন তো অফিসার তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই কারণে অকারণে আমার আম্মার সাথে ঝগড়া করে এই মেয়ে আর এই মেয়ের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করে আমার ছোট ভাইও এসব তুই কি বলছিস মিজান मने भेतरे भेतर अनेक कष्ट पे आज खबर टेबिले घटे सब चे बड़ घटना আমি অফিসে যাবার পর আম্মাকে সাংঘাতিকভাবে অ্যাটাক করা হয়েছে যা আমার আম্মা সহ্য করতে পারেননি আসলে আসলে ছেলের কাছে ছেলের বউয়ের কাছে অপমান অপদস্থ হতে থাকলে সেটা সেটা কতক্ষণ সহ্য করা যায় তোমার ভুল হচ্ছে ভাইয়া ঘটেছে ঠিক তার উল্টোটা জবা গ্রাম থেকে এসেছে আর এই বিষয়টা মা মন থেকে একদমই মেনে নিতে পারে সেজন্য মা কথায় কথায় জবাকে খোটা দিয়েছে অপমান অপদস্থ করে আমাকে বারবার বলেছে জবাকে ডিভোর্স দিয়ে দিতে 
কিন্তু কিন্তু আমি তো সেটা করতে পারি না কারণ আমি জবাকে ভালোবাসি পাগলের মতো ভালোবাসি জবাকে আর এই ভালোবাসাই অন্ধ করে দিয়েছে আমার ভাইকে আর এই ভালোবাসার কারণেই আমার আম্মাকে কি বলতে হয় আর কি বলতে হয় না সেই হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল মিছু আর সে কারণে আজকে কাউকে কিছু না বলে সোজা বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে আমার আম্মা আমি শুনেছি আত্মহত্যার প্ররোচনা দিলে মানুষের শাস্তি হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে কেন হবে না আমি চাই জবা জেলে যাক আমি চাই এখনই ওকে হাত পরা পরিয়ে এখান থেকে ধরে নিয়ে যাও কারণ এমন মেয়ে শুধু আমার আম্মার জন্য না আমাদের পুরো পরিবারটার জন্য ক্ষতি বিপদের কথা শুনে উনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কারণ আইনটা সবার জন্য সমান নাকি আপনার অন্য কিছু মনে হয় আচ্ছা আপনি তো তখন ঘরে ছিলেন আপনার ওয়াইফের সাথে আই মিন সে বের হওয়ার আগে কি কি করেছিল গম্ভীর হয়ে বসেছিল কখনই আচমকা মিজান সাহেবের সাথে কথা বলছিল আপনার আম্মা তাই না 